మన ప్రభువును ప్రియ రక్షకుడు నైన యేసు క్రీస్తు నామంలో ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రియ శ్రోతలకు మా ప్రత్యేకమైన వందనాలు గిద్యోన్ మిషన్ చర్చ్ జిఎంసి వారు నిర్వహించు హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ ఆయన హెచ్ఓల్సి ఉన్నది అనే కార్యక్రమానికి మరొక పర్యాయం మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం ఈ యొక్క సమయంలో దేవుని యొక్క వాక్యం అందించడానికి మనందరికీ సుపరిచితులు పాస్టర్ వి సంతోష్ అబ్రహాం గారు ఉన్నారు కనుక వారు కొన్ని నిమిషాలు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అందిస్తారు దానికన్నా ముందుగా ప్రార్థన వాక్య పట్టణం తర్వాత మనం వాక్య ధ్యానంలోకి వెళ్దాం ప్రార్థించుకుందాం పరిశుద్ధ ప్రేంగల తండ్రి నీ పరిశుద్ధ పాదాలకి స్థితులు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం మరి యొక్క పర్యాయంగా ప్రభా ఇంకనైనా ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది ఈ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనేటువంటి ఈ యొక్క టీటీ ఛానల్ ద్వారా మరి తన ప్రసారం అవుతున్నటువంటి ఈ మా ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు స్థితులు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం మరి ఇక పర్యాయంగా నైనా నీ దవజనులను మీరు నిలబెట్టుకొని మాట్లాడుతున్నటువంటి ప్రతి ఒక్క నీ యొక్క దీవ సందోషాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు స్థితులు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ఈ యొక్క తండ్రి మరి ప్రసారాన్ని వీక్షిస్తున్నటువంటి ప్రతి ఒక్క కుటుంబాన్ని అయితే ప్రతి ఒక్క విశ్వాసాన్ని చేతులకు సమర్పించుకుంటున్నాం దైవజనులు విధించినటువంటి వాక్యాన్ని ప్రభ మరి ప్రతి ఒక్కరునైనా విశ్వ విని విశ్వసించి నీ యొక్క బిడ్డలుగా ఈ లోకంలో జీవించడానికి నీ కృప చూపమని వేడుకుంటున్నాం తండ్రి దైవజనులు కావాల్సినటువంటి మరి సంపూర్ణమైనటువంటి నైనా ఆయుర ఆరోగ్యం దయచేస్తూ మా ప్రభ నీ యొక్క వాక్యంలోని సత్యాలని నైనా ఏ రీతిగా బయలుపరచాలో నీ యొక్క పరిశుద్ధ ఆత్మశక్తితో నింపండి నీ యొక్క ఆత్మ నడిపింపు ఆత్మ జ్ఞానంతో నింపినైనా అనేకుల హృదయాలలో వాక్యాన్ని నైనా మరి పదులు పచ్చుకుంటూ వాక్యానుసారమైన జీవితాలు జీవించినట్లుగా ఆ రీతిగా విత్తున్నట్లుగా నీ కృప చూపమని సన్నిధిలో ప్రార్థించుకుంటూ ఈ యొక్క సమయాన్ని దైవజనులను నీ చేతులకు సమర్పించుకుంటూ చేరి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కనైనా ఈ యొక్క ప్రసారాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రతి కుటుంబాన్ని ప్రతి బిడ్డని నీ చేతులకు సమర్పించుకుంటూ ఈ మనాలు నా ప్రభు నీ ప్రియకుమడని వేసే పరిశుధనంతో అడిగి వేడుకుంచి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె ఈరోజు మన వాక్యదైన నిమిత్తమై మత్తయస్సు వార్త పదమూడవ అధ్యాయం నలభై మూడవ వచ్చిన చదువుకుందాం అప్పుడు నీతి మంత్రులు తమ తండ్రి రాజ్యంలో సూర్యుని వలె తేజరిలిదురు ఆమె దేవుని స్తోత్రం ప్రభు అయిన క్రీస్తునాములు మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని బట్టి నేను దేవుని స్థుతిస్తూ ఈ కార్యక్రమం వినడానికి సమయం కేటాయిస్తున్నందుకు మీకు ప్రత్యేకమైనటువంటి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం ఇంతకుముందు ఏ విధంగా మీరు కార్యక్రమాలు చూస్తూ ఆదరించారు అదే రీతిగా ఈ కార్యక్రమాలు చూస్తూ ఈ సందేశాలు వింటూ మమ్మల్ని ప్రోత్సహించాల్సిందిగా మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా కోరుకుంటున్నాను ఈ సమయంలో మనం దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించుకోవడానికి ముందుగా ఒక చిన్న మాట మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను నా మనసులో గుర్తొచ్చిన మాట జకరియా గ్రంథములో ఒక సందర్భంలో జరుబాబేలు అనేటువంటి వ్యక్తి దేవాలయ మందిర నిర్మాణం జరిగించాడని వాటి విషయాల్లోకి వెళ్ళడం లేదు కానీ అక్కడ జనులందరూ కృప కలుగునుగాక కృప కలుగునుగాక అని కేకలు వేస్తున్నప్పుడు అతడు రాయి తీసుకొని పైన పెట్టినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం అలాగా జనులందరూ కృప కలుగునుగాక అని కేకలు వేస్తున్నప్పుడు ఆ మందిర నిర్మాణము లేదా పడిపోయినటువంటి నాశనమైనటువంటి మందిర నిర్మాణం జరిగినట్టుగా లేఖనాల్లో చూస్తున్నాం దేవుజనుడిగా ప్రవచనాత్మకంగా మీ జీవితాల్లో కృప కలుగునుగాక అని అంటున్నప్పుడు దేవుడు ఒక ఆశీర్వాదపు రాయిని మీ జీవితంలో పెట్టి మీ జీవితం యొక్క అసంపూర్ణంగా మిగిలిన స్థితులని తొలగించి ఒక అందమైనటువంటి భవనంగా మీ జీవితాన్ని కట్టాలని కోరుకుంటూ రండి మనం దేవుని వాక్యాన్ని విందాం ఇప్పటికే సమయమైంది మీ సమయాన్ని పూర్తిగా చివరి వరకు చివర ప్రార్థన చేస్తాం ఆ ప్రార్థనలో ఏకీభూయించండి తర్వాత ఆమె నేను చెప్పి మా చిరునామా మా ఫోన్ నంబర్లు ఇవన్నీ చూసిన తర్వాతే మీరు వేరే కార్యక్రమాల్లో ఇన్వాల్వ్ కావాల్సిందిగా మిమ్మల్ని కోరుతున్నాం రండి మనం దేవుని వాక్యాన్ని చదువుకుందాం మత సువార్త పదమూడవ ఛాయము నలభై మూడవ వచ్చిన అప్పుడు నీతి మంతులు తమ తండ్రి రాజ్యములో సూర్యుని వలె ప్రకాశిస్తారు లేకపోతే తేజరులుతారు అని రాయబడింది ఈ మాటలు ఆధారంగా చేసుకొని నీతి మంతుల యొక్క భవిష్యత్తును గురించి మీకు జ్ఞాపకం చేయాలని ఆశిస్తున్నాను నీతి మంతులకు ఒక భవిష్యత్తు ఉంది నీతి మంతులకు ఒక గతం ఉంది వర్తమానం ఉంది ప్రతి వ్యక్తికి ఒక భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాలు మూడు కాలాలు ఉన్నట్టుగా నీతి మంతుల యొక్క భవిష్యత్తును గురించి ఆలోచించాలి ఒకవేళ మీరు అడిగితే నీతి మంతుల భూతకాలం వాళ్ళ యొక్క పాస్ట్ టెన్స్ వాళ్ళ యొక్క వర్తమాన కాలం క్షమించని వారి భూతకాలం పాస్ట్ టెన్స్ ఏంటి అని కానీ మీరు అడిగితే మనకు తెలిసిందే ఆ నీతి మంతుడుగా ఉండడానికి పూర్వం అతడు పాపిగా ఉన్నాడు ప్రభు కృపను బట్టి అతడు నీతి మంతుడిగా తీర్చబడ్డాడు కాబట్టి మనం మాట్లాడుకునేది ఒక పాపి యొక్క భవిష్యత్తును గురించి కాదు పాపిగా ఉండి మారు మనసు పొంది దేవుని వాక్యమునందు విశ్వాసం ఉంచి అనగా స్వార్థ ఎందు విశ్వాసం ఉంచి ప్రభు ద్వారా నీతి మంతుడిగా తీర
మతేశ్వార్త పద్మూడో అధ్యాయంలో అది ఉపమానాల అధ్యాయం ఇట్స్ అ చాప్టర్ ఆఫ్ ప్యారబుల్స్ పరలోక రాజ్యం యొక్క ఏడు ఉపమానాలు అక్కడ చెప్పబడ్డాయి ఆ ఉపమానాల్లో గోధుమలు గురుగులు అనేటువంటి ఆ ఉపమానంలో లేకపోతే కలుపు మొక్కలు లేకపోతే గురుగుల యొక్క ఉపమానంలో దాని వివరణ కొద్దిగా ఇస్తున్నప్పుడు అప్పుడు నీతిమంతులు ఎలా ఉంటారు అని యేసు ప్రభు చెప్పిన మాటనే మనం చదువుకున్నాం అనగా ప్రతి వానికి భవిష్యత్తు ఉంది కాకపోతే తేడా ఏంటంటే ఒకరి భవిష్యత్తు అనగా నీతిమంతుల భవిష్యత్తు నిత్యత్వంలో స్వర్గరాజ్యంలో ఉంటుంది పాపి యొక్క భవిష్యత్తు అది కూడా నిత్యత్వమే యుగ యుగాలే అది నరకంలో ఉంటుంది కాబట్టి నీ నిత్యత్వాన్ని లేకపోతే నీ యొక్క భవిష్యత్తును నిర్ణయించుకోవడానికి ఇదే సమయం నువ్వు చేసేటువంటి మంచి పనుల వల్ల వాటి వలన కాదు కానీ నువ్వు ఈ దినమో ప్రభువు కోసం నీతిమంతుడుగా మారి లేకపోతే ప్రభువును బట్టి నీతిమంతుడుగా మారి ఒక తీర్మానం తీసుకున్నట్లయితే నువ్వు నిత్యత్వం కోసమైనటువంటి ఒక ఎంపిక చేసుకున్నావని అర్థం చేసుకోవాలి సరే ఏదేమైనప్పటికీ ఎక్కువ వివరాల్లోకి వెళ్ళడం లేదు కానీ మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్న విషయాల్లోకి వచ్చేద్దాం నీతిమంతులైతే లేకపోతే అప్పుడు నీతిమంతులు అప్పుడు అన్నప్పుడు మనం ఎప్పుడు అని ప్రశ్నించుకోవాలి ఎప్పుడు అని అర్థం చేసుకోవాలంటే ఆ ముందు వచ్చినాన్ని మనం చదివితే అర్థమవుతుంది అన్నీ చదువుకునేటువంటి సమయం లేదు ఒకవేళ మీకు సమయం ఉన్నప్పుడు ఈ ఒక్క వాక్యమే తీసి చదువుతున్నాం కనుక దాని ముందు వెనక లేకపోతే ఆ పర్టికులర్ ప్యాసేజ్ మీరు చదవగలిగినట్టయితే మరిన్ని విషయాలు అర్థమవుతాయి అంతవరకే కానీ ఏదో ఎక్కడో ఒక ముక్క తీసుకొని చదవడం వల్ల మీరు అపార్థాలు చేసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది కానీ దాని కాంటెక్స్ట్ చక్కగా అర్థం చేసుకోగలిగితే మీరు అపార్థం చేసుకునేటువంటి అవకాశం లేదు అనే సంగతి మనకందరికీ తెలిసిందే సరే ఏదేమైనప్పటికీ మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్న విషయం నీతిమంతుల యొక్క భవిష్యత్తును గురించి ఆలోచిస్తున్నాం సామెతల గ్రంథంలో ఇరవై నాలుగో అధ్యాయంలో రాయబడింది నిశ్చయముగా నీకు ముందు గతి వచ్చును అని రాయబడింది ఈ మాటలు వింటున్నట్టు దేవుని బిడలారా ఒకవేళ యవనస్తులు ఎవరైనా ఈ మాటలు వింటున్నట్లయితే వారితో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడు గుర్తు చేస్తున్న విషయం మీకు ఒక మంచి భవిష్యత్తు ఉంది నా భవిష్యత్తు అంధకారం అయిపోయింది నా భవిష్యత్తు నాశనం అయిపోయిందని మీరు అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు దేవుడు తన వాగ్దానం చేస్తున్నాడు నిశ్చయముగా నిశ్చయముగా షూర్లీ ఏ గ్రేట్ ఫ్యూచర్ విల్ బీ కమ్ టు యూ అనగా ఒక మంచి భవిష్యత్తును నువ్వు పొందుకుంటావు అనగా నీ ప్రస్తుతం ఎలా ఉన్నా నీ గతం ఎలాగున్నా కానీ నీ భవిష్యత్తు అద్భుతంగా మారబోతుంది అనే సత్యాన్ని గ్రహించుకోవాలి సరే వీటిలో కూడా వెళ్ళలేదు కానీ నీతిమంతుల యొక్క భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుంది ప్రతి వాణి భవిష్యత్తు లేకపోతే అల్లరి చల్లరిగా తిరిగే వ్యక్తిని చూచి వీడి భవిష్యత్తు భయంకరంగా ఉంటుంది చెడుగా ఉంటుంది లేకపోతే పాడైపోతుంది అని మనం ఊహించవచ్చు ప్రవచనం కాదు ప్రెడిక్ట్ చేయొచ్చు భవిష్యత్తు లేకపోతే భవిష్యత్తు వాణి లేకపోతే ప్రవచనం చెప్పడం కాదు అది ప్రెడిక్ట్ చేయొచ్చు మన ప్రెడిక్షన్స్కి కొన్ని పరిమితులు ఉన్నాయి కానీ ప్రాఫసీ అలా కాదు మన ప్రెడిక్షన్స్ను మించినది ప్రాఫసీ బైబిల్లో ఉన్నవి ప్రాఫసీస్ బైబిల్లో ఉన్న ప్రెడిక్షన్స్ కాదు లోకములో ఉన్నటువంటి మనుషులు అనగా నోస్టాడామస్ లేకపోతే బ్రహ్మం గారు ఇంకా ఇతరత్ర వ్యక్తులు చెప్పినవి అవి ప్రవచనాలు కాదు కానీ అవి ప్రెడిక్షన్స్ లేకపోతే ఊహాగానాలు లేకపోతే వారు ఊహించి చెప్పేవే అనేటువంటి విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి సరే ఏదేమైనప్పటికీ రండి మనకు దేవుని వాక్యాన్ని కొద్దిగా లోతుగా ఆలోచించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం నీతిమంతులైతే వారు ఎక్కడుంటారు అని రాయబడింది ఏంటి వారు తమ తండ్రి రాజ్యములో ఉంటారు వారికి తండ్రి ఒక్కడున్నాడు ఎందుకంటే దేవుని వాక్యంలో మతేశ్వ వార్త ఇరవై మూడో వచ్చాను రాయబడింది భూలోకంలో మీకు తండ్రి ఉన్నాడు తండ్రి ఒకడే కాటి కనిపించిన వాళ్ళందరినీ తండ్రి అని పిలవకూడదు అని ఆ పిలవం మనం అలాగే మన క్రైస్తవత్వంలో కొన్ని మత శాఖల్లో కనిపించే వాళ్ళందరినీ తండ్రి అని సంబోధిస్తున్నారు దేవుని వాక్యం రాయబడింది మనకు ఒక్క ఆత్మీయ తండ్రి ఉన్నాడు మనకు ఒక్క భౌతికమైన తండ్రి ఉన్నాడు అంతేకాకుండా మనకు ఒక్క పరలోకపు తండ్రి ఉన్నాడు తండ్రులు చాలామంది లేరు అప్పుడు పౌలు ఈ సందర్భంగా చెప్పిన మాట నేను గుర్తు చేస్తాను ఉపదేశకులు అనబడిన వాళ్ళు బోధకులు అనబడిన వాళ్ళు టీచర్స్ అనబడిన వాళ్ళు మీకు ఉంటే ఉండొచ్చు కానీ వేల మంది లేకపోతే పదివేల మంది లేకపోతే అనేకులు ఉంటే ఉండొచ్చు కానీ తండ్రి ఒక్కడే అపోస్తే నేను పౌలు చెప్తున్నాడు నేను సువార్త ప్రకటించడం ద్వారా మీ దగ్గరకు వచ్చి బోధించడం ద్వారా మిమ్మల్ని రక్షించాను అనగా మిమ్మల్ని రక్షణలోకి నడిపించాను నేను మీ ఆత్మీయ తండ్రిని 
ఈ తిమోతి టైటస్ లేకపోతే ఎఫప్రోదితు ఇంకా ఇతరత్ర నాతో ఉన్నటువంటి ఈ సహోదరులు లేకపోతే నా బృంద సభ్యులందరూ మీకు ఉపదేశకులు కావచ్చు నేను మీ తండ్రిని అన్నట్టుగా పౌలు చెప్పినట్టుగా అర్థం చేసుకోవాలి నీతిమంతులైతే ఎక్కడ ఉంటారు అంటే తమ తండ్రి రాజ్యంలో ఉంటారు ఈ తండ్రి ఎవరు అని మనం కొద్దిగా అర్థం చేసుకోవాలంటే మతస్సు వార్త ఆరో అధ్యాయం కొండ మీద కొండ మీద ప్రసంగానికి వెళితే అక్కడ మనం చూసుకున్న భాగాల్లో రహస్యమందున్న తండ్రి లేకపోతే రహస్యమందు చూచుచున్న తండ్రి ఇంకా చెప్పాలంటే పరలోకమందున్న తండ్రి అనగా తండ్రి రాజ్యము అంటున్నప్పుడు తండ్రి ఎవరు అని ఆలోచిస్తున్నప్పుడు దేవుణ్ణి తండ్రిగా చెప్పి లేకపోతే పోల్చి చెప్పబడుతున్న సందర్భం నీతిమంతుల యొక్క భవిష్యత్తు లేకపోతే వారి యొక్క స్వాస్థ్యం ఏంటి అంటే వారి యొక్క ఇన్హెరిటెన్స్ ఏంటి అంటే తక్కడో బిక్కడో కాదు అన్సర్టైన్ లేకపోతే అన్నోన్ ప్లేస్ కాదు వారి యొక్క భవిష్యత్తు వారు ఉండబోయేటువంటి స్థలం ఈ భూలోకంలో డెబ్బై సంవత్సరాలు జీవించుంటారు కానీ నిత్యత్వంలో ఎటర్నిటీలో యుగ యుగాలు ఉంటారు అనే సంగతి మా జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అంటే నిత్యత్వములో అంటే ఇక్కడ రాయబడిన మాట నిత్యత్వం అనే మాట ఉపయోగించబడలేదు కానీ తమ తండ్రి రాజ్యములో ఇన్ దర్ ఫాదర్స్ కింగ్డమ్ తండ్రి యొక్క రాజ్యంలో ఉంటారు ఎవరు అంటే నీతిమంతులు అందరూ కాదు కొంతమంది నిషేధించబడతారు కానీ నీతిమంతులకు ఎటువంటి నిషేధాలు లేవు వారు ధైర్యముగా దేవుని యొక్క రాజ్యంలో ప్రవేశిస్తారు లేకపోతే వారు ఉంటారు అని ది వాక్యాన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవాలి ఉపమానమేమో గోధుమలు గురుకుల గురించినటువంటి ఉపమానం దాని వివరణకు వచ్చేసరికి ఈయన నీతిమంతులు అనే మాటను ఉపయోగించాడు అంటే ఇంకా చెప్పాలంటే గోధుమ లాంటి లేదా గోధుమ గింజల లాంటి గోధుమ మొక్కల లాంటి విశ్వాసులు అని అర్థం చేసుకోవాలి ఇంకొక గుంపును గురించి రాయబడింది గురుగులు లేకపోతే కలుపు మొక్కలు లేకపోతే శత్రువు విత్తిన వాళ్ళు ఈ నీతిమంతులు అనబడిన వాళ్ళు దేవుడు నాటిన వాళ్ళు పరమ తండ్రి విత్తిన వాళ్ళు పరమ తండ్రి చేత విత్తబడిన వారు వారు పరమ తండ్రి యొక్క రాజ్యములో ఉంటారు ఒకటి మనం మొట్టమొదటి విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం నీతిమంతుల యొక్క భవిష్యత్తు అయోమయం కాదు కానీ వారి భవిష్యత్తు అద్భుతంగా ఉంటుంది వారి భవిష్యత్తు ఏంటి అంటే వారు తమ తండ్రి రాజ్యంలో ఉంటారు వారి స్వాస్థ్యం అది స్వాస్థ్యం అంటున్నప్పుడు అది స్వతంత్రించుకోవాల్సింది తాత ముత్తాతల కాలం నుంచి తండ్రుల నుంచి వచ్చిన ఆస్తికి కుమారుడు ఏ విధంగా వారసుని అవుతాడో ఈ పరమ తండ్రికి నీతిమంతులు అనబడినటువంటి కుమారుడు వారసులై వారు స్వతంత్రించుకుంటారు భూలోకంలో ఉన్నప్పుడు వారు భౌతికమైన ఆశీర్వాదాలని స్వతంత్రించుకుంటారని కాదు కానీ వారు నిత్యత్వంలో తండ్రి రాజ్యంలో ఉంటారు తమ స్వాస్థ్యాన్ని స్వతంత్రించుకుంటారు నీ స్వాస్థ్యాన్ని స్వతంత్రించుకోవడానికి ఇది సమయం స్వాస్థ్యాన్ని గురించిన అవగాహనతో ముందుకు సాగడానికి ఇది సమయం అనే సంగతి మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను మొట్టమొదటి విషయం నీతిమంతుల యొక్క స్వాస్థ్యాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేస్తున్నాం ద ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ ది రైచస్ పీపుల్ ద ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ ది రైచస్ వన్స్ నువ్వు ఇన్హెరిట్ చేసుకోవాల్సింది దేవుని రాజ్యాన్ని ఈ లోకంలో ఎన్ని ఎకరాల పొలం లేదా ఎన్ని ఇళ్ళు ఎన్ని కార్లు ఎన్ని బైకులు అనేది కాదు ప్రాముఖ్యమైన విషయం నిత్యత్వంలో తండ్రి సిద్ధపరిచినటువంటి నా తండ్రి ఇంట అనేక నివాసములు కలవు అని చెప్పబడినటువంటి ఆ స్థలము లేదా అక్షరార్థమైన లేదా ఆత్మ సంబంధమైన అనుభవంలోకి రావాలి అని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ మాటలు వింటున్నప్పుడు నిన్ను ఆహ్వానిస్తున్నాడు అనే సంగతి జ్ఞాపకం చేసుకో మొట్టమొదటి విషయం నీతిమంతుల యొక్క స్వాస్థ్యాన్ని గురించి ఆలోచించాం అదే చూడండి నలభై రెండో వచనంలో మనం గమనిస్తే అక్కడ ఏడ్పును పండ్లు కొరుకుటే ఉంటాయి నలభై మూడో వచనంలో తండ్రి రాజ్యం గురించి మాట్లాడితే నలభై రెండో వచనంలో తండ్రి రాజ్యం గురించి కాదు సాతాను యొక్క రాజ్యం సాతాను వాడి అనుచరులు దేవుని మీద తిరుగుబాటు చేసి పడిపోయారు వాళ్ళకు కూడా దేవుడు ఒక స్వాస్థ్యాన్ని నిర్ణయించాడు వారికి దేవుడు ఇచ్చినటువంటి శిక్షని లేకపోతే వారికి దేవుడు ఇచ్చినటువంటి అనుభవంలో వారు పాలు భాగస్తులు అవుతారు అంటే దీన్ని ఇంకా కొద్దిగా అర్థం చేసుకోవాలంటే అక్కడ ఏడ్పు పనులు కొరుకుటూ ఉంటాయి దుఃఖము వేదన అక్కడ ఉంటాయి కానీ నీ తండ్రి రాజ్యం యొక్క పరిస్థితి వేరు సాతాను యుగ యుగములు బంధించబడి లేకపోతే వాడి అనుచరులు లేకపోతే వాడి మోసాలకి వాడి తంత్రాలకు లోబడిపోయిన వాళ్ళందరూ ఉండేటువంటి ఒక స్థలం కూడా ఉంది అనగా నిత్యత్వంలో రెండే రెండు స్థలాలు ఈ రెండు స్థలాలకు మధ్యలో వేరొక స్థలం ఇంటర్మీడియటరీగా ఉన్నటువంటి రోమన్ క్యాథలిక్ సోదరులు బోధిస్తున్నటువంటి పర్గేటరీ అనేటువంటి స్థలము లేదు అని వాక్యం ద్వారా మనం ఎక్కడ చదివినా కానీ 
మన కొత్త నిబంధనలో కానీ పాత నిబంధనలో కానీ సులభంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు మనం ఆలోచిస్తున్నటువంటి రెండో విషయం నీతిమంతుల యొక్క సంతోషం స్వాస్థ్యాన్ని గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం తర్వాత మనం ఆలోచిస్తున్న విషయం కొంతమంది గురుగులు లాంటి వారు అనగా అనీతి మంతులు అనగా దుష్టులు అనగా సాతాను చేత నాటబడిన వారు వాళ్ళు ఏడుస్తూ పళ్ళు కొరుకుతూ ఉంటే అనగా వాళ్ళు ఏడుస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ వాళ్ళని ఓదార్చడానికి ఎవరూ లేనప్పుడు ఎవరు ఉండరు ఈ లోకంలో మనం ఏడుస్తున్నప్పుడు ఓదార్చడానికి ఎవరో ఒకరు వస్తారు మన కన్నీళ్ళు చూడడానికి ఎవరో ఒకరు వచ్చే అవకాశం ఉంది కానీ నిత్యత్వంలో నిత్య నరకంలో అగ్ని మంటల్లో అగ్ని ఆరదు పురుగు చావదు అని చెప్పబడినటువంటి ఆ స్థితిలో నీ నువ్వు ఎంత ఏడ్చినా కానీ ప్రణాపించినా కానీ కనీసం ఏడవవద్దు అని చెప్పడానికి కూడా ఎవరు ఉండరు అనేటటువంటి విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ప్రకటన గ్రంథంలో మనం గమనిస్తే ఒక గ్రంథము ముద్రించబడి ఉన్నట్టుగా సీల్డ్ బుక్ ఒకదాన్ని యోహాను గారు చూశారు దాన్ని తెరిస్తే బాగుండు లోపల ఏముందో తెలుసుకోవాలని ఆశ భక్తులలో కలిగింది కానీ దానికి యోగ్యులైన వారు తాను ఉన్నటువంటి స్థలములో ఎవరిని కనుగొనకపోయేసరికి అతడు చాలా ఏడ్చాడు అని దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది అప్పుడు అక్కడ ఒక స్వరం చెప్పింది ఏడవద్దు ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు ఈ గ్రంథాన్ని విప్పగలిగినటువంటి సమర్థుడు యోగ్యుడైనటువంటి ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు మూయబడిన ప్రతిదాన్ని విప్పడానికి సమర్థుడైనటువంటి ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు గ్రంథాలలో పుస్తకాలలో పుస్తకపు చుట్టుల్లో రాయబడినటువంటి మర్మాలన్నింటినీ విప్పడానికి మర్మాలన్నింటినీ బహిర్గతం చేసి మర్మాల్లో ఉన్నటువంటి సత్యాలను బయలుపరచడానికి సమర్థుడైనటువంటి ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు అని చెప్పడాన్ని బట్టి అతడు ధైర్యం తెచ్చుకున్నాడు అనగా పరలోకంలో ఏడ్చాడు అనేటువంటి ఆ సన్నివేశం ఒక్క సందర్భంలో మాత్రమే ఉంది కానీ నరకములో నిత్య నరకములో ఎల్లప్పుడూ ఏడ్పు ఉంటుంది ఏడ్పు మాత్రమే కాదు పండ్లు కొనుక్కుట ఉంటుంది ఒక మనిషి అనారోగ్యానికి బలహీనతకు గురైనప్పుడు లేదా నిద్రలోనో కలవంత్ర కలవరంతల సందర్భంలోనో తాను పళ్ళు కొరుకుతాడు అనగా ఆవేదన అనారోగ్యం ఉన్నటువంటి స్థలములో గురుగులు లాంటి విశ్వాసులు అనగా గురుగులు లాంటి మనుషులు ఉంటారు అనగా కలుపు మొక్కలు లాంటి కపట సహోదరులు ఉంటారు అనే సత్యాన్ని మనం గ్రహించాలి రెండోది నీతి మంతుల యొక్క సంతోషాన్ని గురించి ఆలోచిస్తున్నాం వారు తమ తండ్రి రాజ్యంలో ఉంటారు తండ్రి రాజ్యంలో దుఃఖిస్తూ ఉంటారు వేదన పడుతూ ఉంటారని కాదు ఒకవేళ అవతల వాళ్ళు ఆవేదనతో కన్నీళ్లు కారుస్తున్నప్పుడు వీళ్ళు ఆనంద బాష్పాలు కారుస్తూ తండ్రి యొక్క రాజ్యములో యుగ యుగాలు ఉంటారు ఈ దినాల్లో ఈ మాటలు వింటాడు దేవుని బెడలారా ఆవేదనతో కన్నీళ్లు కారుస్తున్నాయో నీ కన్నీళ్లన్నీ తుడిచి ఒక దినము ఆనంద బాష్పాలతోనే నువ్వు అనుదినము ఆనందించేటువంటి ఒక సమయంలో దేవుని నడిపించబోతున్నాడు నీ దుఃఖము సంతోషంగా మారుతుంది నీ దుఃఖము నాట్యముగా మారుతుంది నీ కోటను గోని బట్టను విడిపించి ఆయన సంతోషపు వస్త్రాన్ని ధరించేటువంటి సమయం బహు సమీపంగా ఉంది మీరు ఏడ్చి ప్రలాపిస్తారు లోకము సంతోషించవచ్చు లేకపోతే మీరు సంతోషించినప్పుడు లోకము దుఃఖపడవచ్చు కానీ లోకానికి అతీతమైనటువంటి సంతోషంతో మనం ఉండబోయేటువంటి సమయం ఉంది రెండో విషయాన్ని మనం ఆలోచిస్తున్నాం నీతి మంతుల యొక్క సంతోషం వాళ్ళు సంతోషిస్తారు ఈ భూలోకంలో సమాజం సర్వలోకం వాళ్ళని దుఃఖపెట్టింది సంతాపానికి గురి చేసింది కానీ నిత్యత్వంలో మాత్రం వారు సంతోషాన్ని అనుభవిస్తారు అందుకనే పరలోక రాజ్యానికి ఉన్నటువంటి వేరు వేరు పేర్లలో ఆనందపురము అనేటువంటి సిటీ ఆఫ్ జాయ్ అనేటువంటి పేరు ఉందని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు సరే ఏదేమైనా ఇప్పుడు వాటిలో కూడా వెళ్ళలేదు మూడో విషయాన్ని కూడా నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను మూడో విషయంలో మనం చూసినట్టయితే నలభై మూడో వచ్చిన అప్పుడు నీతి మంతులు తమ తండ్రి రాజ్యంలో సూర్యుని వలే తేజరుతారు ఒక విశ్వాసిని కూడా ఒక నీతి మంతుని కూడా సూర్యునిగా పిలిచినటువంటి సూర్యుడిగా పోల్చిన సందర్భం ఇది వాస్తవంగా సూర్యుడు అనగానే దేవుడు దేవునికి సాదృశ్యంగా ఎనభై నాలుగో కీర్తనలో మన దేవుడు సూర్యుడును కేడమునై ఉన్నాడు అనే మాటను దేవుడు అక్షార్థమైనటువంటి కేడము అక్షార్థమైన సూర్యుడు కాదు కానీ ఆయన అలా పోల్చబడ్డాడు అనే సంగతిని మనం అర్థం చేసుకోవాలి మనం ఆలోచిస్తున్నట్టు విషయం ఏంటంటే నీతి మంతుల యొక్క సాదృశ్యం చూడండి ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నారు అప్పుడు ఎలా ఉంటారు ఇప్పుడు ప్రకాశాన్ని కోల్పోయిన వాళ్ళలాగా ఉండొచ్చు కానీ దేదీప్యమానమైనటువంటి తేజరిల్లేటువంటి అనుభవంలో నీతి మంతులు అంటారు అనే సత్యాన్ని గ్రహించాలి ఇప్పుడు సల్లారిపోయినటువంటి లేకపోతే చీకటిలో అలుముకున్నటువంటి అనుభవంలో కారు మేఘాలు కమ్ముకున్నటువంటి అనుభవంలో ఉన్నామేమో కానీ ఒకరోజు ప్రకాశించేటువంటి శోభిల్లేటువంటి అనుభవంలో ఉంటావు అనే సత్యాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి 
మూడవ విషయం నీతి మందుల యొక్క సాదృశ్యం తోటి వారిని సూర్యుడితో పోల్చారు ఒక చోట మతైస్ వార్తలో మనం ఆరం అధ్యాయాలు మన నాలుగు అధ్యాయాలు గమనిస్తే సూర్యుడు అస్తమించాడు అని రాయబడింది నీతి సూర్యుని యొక్క అస్తమయం గురించి కాదు కానీ అపవాది అనేటువంటి సూర్యుడు యొక్క అస్తమాన్ని గురించి రాయబడింది తర్వాత నీతి సూర్యుడి యొక్క రెక్కలు మనకు ఆరోగ్యాన్ని కలుగు చేస్తాయని మలాకీ గ్రంథము నాలుగో వచ్చానుంది దేవుడు నీతి సూర్యుడు విశ్వాసి కూడా నీతి మంతుడు కూడా సూర్యుడిగా పోల్చబడ్డాడు గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ లోకములో ఉన్నప్పుడు విశ్వాసి నీతి మంతుడైనటువంటి వాడు సూర్యుడిగా పోలవబడలేదు పిలిపి పత్రిక రెండో వచ్చాము పన్నెండు పదమూడు వచ్చిన వాళ్ళు గమనిస్తే వారు జ్యోతుల్లాగా అనగా నక్షత్రాల్లాగా పోల్చబడ్డారు కానీ నిత్యత్వంలో వాళ్ళ పోలిక లేకపోతే వాళ్ళ యొక్క సాదృశ్యం ఇంకా గొప్పదిగా ఉంది నిత్యత్వంలో వచ్చేసరికి వాళ్ళు సూర్యుడిలాగా ఉంటారు ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడేమో జ్యోతుల్లాగా నిత్యత్వంలో ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు చిన్న జ్యోతిగా స్వర్గలోకానికి లేకపోతే నిత్యత్వంలో ప్రవేశించినప్పుడు వారు పెద్ద జ్యోతిగా అనగా నీతి సూర్యుని యొక్క వెలుగును పొందుకొని నీతి సూర్యుని ద్వారా వెలిగించబడి వారు నిత్యము ప్రకాశిస్తుంటారు అనేటువంటి చీకటి లేని రాజ్యంలో ఉంటారు అనే సంగతిని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్న విషయాలు నీతి మంతుని యొక్క భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుంది ఏదో జ్యోతిష్యం చూసి చూసుకునే లేకపోతే చిలక జోస్యమో లేకపోతే వేరు వేరు జోస్యాల్లోకి వెళ్ళిపోయి హోరో స్కోప్లోకి వెళ్ళిపోయి భవిష్యత్తును గురించి మనం తెలుసుకోవడం కాదు వాక్యము ద్వారా నీ భవిష్యత్తును గుర్తించాలి ఈ రోజుల్లో కూడా చాలామంది ఇటువంటి పనులు చేస్తున్నారు క్రైస్తవులు క్రైస్తవులు కూడా అన్యుల్లాగా ప్రవర్తించడం విచారకరమైన విషయం అన్యుల్లో నుంచి మార్పు నుంది అన్యుల్లో నుంచి మారు మనసు పొంది వచ్చారు కానీ ఇంకా అన్యుల యొక్క విధానాలు మనకున్నాయి వాటిలో మారాలి మనం కులాల విషయంలోనూ లేకపోతే వివాహాల విషయంలోనూ ఇతర ఇతర సాంప్రదాయాల విషయాల్లో మనం మేము పూర్వం అలా ఉన్నాం కదా అని చెప్పుకుంటున్నారు ఆ చచ్చిన స్థితిని చెప్పుకోవద్దు మనం ఇప్పుడు దేవుని బిడలమై ఉన్నాం మనకి ఇప్పుడు కులం లేదు కులాన్ని పోగొట్టుకున్నాం కుల రహిత అనుభవంలో ఉన్నాం కుల రహిత సహవాసంలో ఉన్నాం కుల రహిత శరీరంలో ఉన్నాం అనేటువంటి సంగతిని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి మన ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్నటువంటి విషయాల్లో నీతిమంతుల యొక్క భవిష్యత్తును గురించి ఆలోచిస్తున్నాం ఒకటి నీతిమంతుల యొక్క స్వాస్థ్యము అది కింగ్డమ్ ఆఫ్ ద ఫాదర్ అనగా తండ్రి రాజ్యము తండ్రి రాజ్యంలో నీతిమంతులు ఉంటారు అనేటువంటి సంగతిని మనం గుర్తు చేసుకుంటున్నాం రెండోది నీతిమంతులకు సంబంధించిన వారి యొక్క సంతోషం వారి సంతోషము నీ గురించి ఒక మాట రాయబడింది చెప్పన సఖ్యమైన మహిమ యుక్తమైన సంతోషం ఎంత పెద్ద స్టేట్మెంటే వాడారు చూడండి ఎంత పెద్ద ఫ్రేజ్ వాడారు చూడండి మామూలు సంతోషం అని కాదు అధిక సంతోషం అని కాదు చెప్పన సఖ్యమైనటువంటి మహిమ యుక్తమైనటువంటి ఆనందం నీతి మంతుల యొక్క సంతోషాన్ని గురించి దేవుని బిడ్డ ఎప్పుడు సంతోషంగా ఉండాలి ఏడుపు మొక్కాలు వేసుకొని ఉండకూడదు ఏడుపు మొక్కాలు వేసుకొని మీరు ఇక్కడ ఉన్నట్లయితే ఏడుపు పండ్లు కొనుక్కుంటా ఉండే స్థలంలో మీరు ఉంటారు మీరు ఎప్పుడు సంతోషంగా ఉంటే సంతోషంగా ఉండేటువంటి స్థలంలో మీరు ఉండబోతారు కానీ దేవుని బిడ్డలారా మీ ఏడుపు దేనికి కారణం ఎందుకు ఏడుస్తున్నారు అనవసరంగా ఏడుస్తూ కూర్చోవద్దు స్త్రీలారా పురుషులారా చిన్న బిడ్డలారా పిల్లల పిల్ల పెద్దలారా ఎవరు ఇలా ఉండడానికి వీల్లేదు ఎప్పుడు సంతోషించే వాళ్ళగా ఉండాలి ప్రభువులో సంతోషించే వాళ్ళలాగా ఉండాలి రెండోది నీతిమంతుల యొక్క సంతోషాన్ని గురించి మనం చెప్పుకున్నాం మూడోది మనం ఆలోచించిన విషయం నీతిమంతుల గురించిన ఒక సాదృశ్యం ఈ లోకంలో వాళ్ళు జ్యోతుల్లాగా స్టార్స్ లాగా పోల్చబడ్డారు కానీ నిత్యత్వంలోకి వచ్చేసరికి వారు స్టార్స్ లాగా కాదు కానీ వారు పెద్ద జ్యోతి అనగా సూర్యుని వలె పోల్చబడ్డారు దెబోరా మరియు బారాకు ఇద్దరు కలిసి ఒక కీర్తన పాడారు న్యాయాధిపతి గ్రంథం న్యాయాధిపతి గ్రంథం ఐదో అధ్యాయము ముప్పై ఒకటో వచ్చినలో మనం గమనిస్తే ఆయనను ప్రేమించువారు అనగా దేవుణ్ణి ప్రేమించువారు బలము కలిగి ఎప్పుడో అనేక సంవత్సరాల క్రితం ఒక విశ్వాసిని ఒక నీతి మంతుణ్ణి లేకపోతే కొత్త నిబంధన భక్తుణ్ణి సూర్యుడిగా యేసు ప్రభు పోల్చడానికి అనేక వందల సంవత్సరాల క్రితమే ఆత్మలో ప్రభక్తి అయినటువంటి దెబోరా మరియు బారాకు కలిసి పాడినటువంటి పాటలో చివరి చరణములో చివరి లైన్లలో లేకపోతే చివరి వాక్యాలు ఇలా రాయబడింది ఆయన్ను ప్రేమించేవారు అనగా సృష్టికర్తను యహోవా దేవుణ్ణి ప్రేమించేవారు బలము కలిగి సూర్యుని వలె ఉంటారని దేవుని బిడ్డారా మనకు ఉన్నటువంటి సాదృశ్యం చూడండి ఈ లోప ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు మన గురించి రకరకాలుగా మాట్లాడచ్చు స్వర్గం మనల్ని ఏ విధంగా సా సాదృశ్యంగా చేసిందో మనల్ని ఎలా పోలుస్తుందో అనేటువంటి సంగతిని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి మనల్ని దేనితో సమానులుగా చేస్తుంది అనే సంగతిని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు ఒక విధంగా పరలోకానికి వెళ్ళినప్పుడు మరొక విధంగా కాదు ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు జ్యోతులం పరలోకానికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా పెద్ద జ్యోతుల్లాగా అనగా అన్నిటికన్నా అందరికన్నా పెద్ద జ్యోతి అయినటువంటి మన ప్రభు అయిన యేసులాగా 
మనం ఉంటాం అనగా దేవదూతల్లాగా మనం ఉంటాం మనం దేవుళ్ళాగా ఉండవు దేవుడు దేవుడే దేవుడు ఎప్పుడు మనిషిగా లేకపోతే మనిషిగా మారాడు మనిషి ఎప్పుడు దేవుడిగా మారలేడు కనుక మనిషి మనిషే దేవుడు దేవుడే కనుక మనిషిని దేవుడు తన స్థాయికి తీసుకుని వస్తున్నాడు ఇప్పుడు దేవదోతల స్థాయిలోకి మనల్ని తీసుకొని వస్తాడు మన నిత్యత్వంలో అలా ఉంటాం సూర్యుడైనటువంటి ఆయన మనల్ని కూడా తండ్రి రాజ్యంలో ఆయన తండ్రి రాజ్యంలో దేవుని రాజ్యంలో మనల్ని ప్రకాశించేటువంటి అనుభవంలోకి తీసుకుని వస్తాడు ఈ అనుభవాల బట్టి నేను దేవుని స్థుతిస్తూ ఈ మాటలు వింటున్నట్టు దేవుని పెట్టలారా నీకు ఒక భవిష్యత్తు ఉంది ఓ నీతిమంతుడా ఓ నీతిమంతురాలా ఈ మాటలు వింటున్నటువంటి ఆయన హెచ్చబలి సోదరి కార్యక్రమాన్ని వింటున్నటువంటి నీతిమంతుడా నీతిమంతురాలా నీతిమంతురాలా దేవుడు వాక్యం చెప్తుంది మనకు ఒక స్వాస్థ్యం ఉందని మన సంతోషాన్ని అనుభవించబోతున్నామని అంతేకాకుండా మనం సూర్యునిలాగా ఉంటామని మనకు ఒక సాదృశ్యం ఉందని మనకు మనల్ని పోల్చి చూసినటువంటి విధానం మనల్ని తక్కువగా పోల్చి చూడలేదు పోల్చి చెప్పలేదు పరలోక రాజ్యం పరలోక రాజ్యం మన గురించి గొప్పగా చెప్పింది సమాజం లేదా సంఘం లోకం మనల్ని తక్కువ అంచనా వేసి మాట్లాడచ్చు కానీ స్వర్గం మన గురించి గొప్పగా ఆలోచిస్తుంది గొప్పగా అంచనాలు వేస్తుంది అనేటువంటి సత్యాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి యేసు ప్రభు చెప్పినటువంటి ఈ ఉపమానములో ఇంకా చెప్పాలంటే ఈ ఉపమాన వివరణలో చెప్పబడిన మాటలు మనం అర్థం చేసుకుంటున్నాం ఏడ్పు పళ్ళు కొరుకుట లేనటువంటి స్థలంలో ఈ లోకంలో ఏడ్పులు పళ్ళు కొరుకుతున్నాయి ఇవన్నీ లేనటువంటి ఒక స్థలములో ఒక స్వాస్థ్యములో ఆ నిత్య రాజ్యములో తండ్రి రాజ్యంలో ఆ ఆనందపురములో మనం ఉంటాము అనేటువంటి సంగతిని ఏ మాత్రం మర్చిపోవద్దు కాబట్టి నీతిమతులుగా మారి మంచి భవిష్యత్తు కలిగిన వారుగా మనం ముందుకు సాగడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం అందుకనే సంఖ్యాకాండంలో రాయబడింది నీతి మంతుల మరణము వంటి మరణము అని రాయబడింది కారణం ఏంటంటే నీతి మంతులకు మరణము తర్వాత నిరీక్షణ ఉంది మరణము తర్వాత జీవితం ఉంది కానీ అనీతి మంతులైన వారికి మరణం తర్వాత నిరీక్షణ లేదు మరణం తర్వాత ఒక జీవితం లేదు ఆ జీవితం ఉందనేటువంటి ఆలోచన కూడా వాళ్ళకి లేదు కాబట్టి మాటలు వింటున్నట్టు దేవుని పెట్టారా దయచేసి ఒక్క నిమిషం కళ్ళు మూసుకోండి ఆలోచించండి ప్రార్థించండి నువ్వు నీతిమంతుడు వేనా నీతిమంతుడు కాలేదా సరే నేనేం చేయాలి నీతిమంతుడు కావడానికి అంటే ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తును విశ్వాసం ఉంచినట్లయితే ఆయన సిలువ త్యాగాన్ని నువ్వు నమ్మినట్లయితే నువ్వు పాపివని ఆయనను రక్షించడానికి సమర్థుడు అని విశ్వసించినట్లయితే నీ పాపాలు ఒప్పుకున్నట్లయితే యేసు ప్రభు అని నీ నోటితో ఒప్పుకున్నట్లయితే నువ్వు నీతి మంత్రుడిగా తీర్చబడతావు నీతి మంత్రుడిగా తీర్చబడినప్పుడు నీ భవిష్యత్తు అద్భుతంగా మారుతుంది నీకు ఒక స్వాస్థ్యాన్ని ఆయన సిద్ధపరిచాడు దాని గురించి రాయబడిన మాట మొదటి పేదరి పత్రిక ఒకటో అధ్యాయంలో అది నిర్మలమైనది అక్షయమైనది వాడబారది అయినటువంటి ఆ స్వాస్థ్యాన్ని నువ్వు అనుభవిస్తావు అంతేకాకుండా నువ్వు సంతోషం లోకం అనుభవించిన దానికన్నా లోకములో ఉన్నప్పుడు నువ్వు అనుభవించిన దానికన్నా అధికమైనటువంటి సంతోషాన్ని నువ్వు అనుభవిస్తావు అంతేకాకుండా నీ గురించిన సాదృశ్యం ఒక చిన్న సాదృశ్యం చిన్న విషయంతో పోల్ చెప్పారు కానీ ఒక పెద్ద స్థాయిలోకి నేను నువ్వు ఒక సూర్యునిలాగా మారేటువంటి అక్షరార్థమైన సూర్యునిలాగా మనం మారం సూర్యుడు చంద్రుడు అక్కర లేనటువంటి రాజ్యంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా నిన్ను అర్థం చేసుకోవాలి నీ భవిష్యత్తును గురించి చెప్పడానికి సూర్యుని వలె ప్రకాశిస్తారు అనేటువంటి చక్కటి పోలిక మనకు చెప్పబడింది కాబట్టి ఈ మాటలు వింటున్నప్పుడు ఏదో సరదాగా తీసుకోవద్దు ఏదో సాదా సీదా మాటలుగా తీసుకోవద్దు దేవుని మాటలుగా వీటిని అంగీకరించి వెంటనే మీరు ఎక్కడున్నారో ఆ స్థలంలోనే మోకరించి ప్రభావ విన్నటువంటి మాట ప్రకారం నేను ఒక నీతిమంతుడిగా నీతిమంతుడిగా మారాలనుకుంటున్నాను నేను ఆ స్వాస్థ్యాన్ని అనుభవించాలనుకుంటున్నాను ఆ సంతోషాన్ని అనుభవించాలనుకుంటున్నాను ఆ సాదృశ్యపు అనుభవంలోకి నేను రావాలనుకుంటున్నాను అని మీరు ఇదనం ప్రభు సన్నిధికి వచ్చినట్లయితే ప్రార్థించినట్లయితే దేవుడు మీకు అలా చేయడానికి సమర్థుడు పరిశుద్ధ ఆత్మదేవుడు మనకందరికీ అట్టి కృపను అనుగ్రహించను గాక దేవుని స్తోత్రం మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు చెప్పబడిన వాక్యం గురించి ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాపరిశుద్ధుడు అయిన మా గొప్ప దేవ నీ నామానికి స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం మీ యొక్క అపారమైన కృపను బట్టి దేవ మీ యొక్క అమూల్యమైన వర్తమాన అనే దేవ మాకు దయచేసినందుకు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నా ఇప్పటి వరకు మీ దాసు నిందలో బట్టి మాతో మాట్లాడిన ప్రతి మాటల్ని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం నీతిమంతుని యొక్క భవిష్యత్తు అనే అంశాన్ని బట్టి దేవ మీరు చక్కగా వివరించారు దేవ అందుని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం మొదటిగా నీతిమంతుని యొక్క స్వాస్థ్యం గురించి చెప్పి ఉన్నారు దేవ అది పరలోకంలో దేవ మీ యొక్క రాజ్యంలో ప్రతి ఒక్క నీతిమందిని ఒక స్వాస్థ్యాన్ని దేవ మీరు అనుగ్రహించారు అని మేము తెలుసుకున్నాం దేవ అట్టి భాగ్యాన్ని మాకు దయచేసినందుకు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం రెండవదిగా నీతిమందిని యొక్క సంతోషం గురించి దేవ మాకు తెలియజేసిన విధానాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ఈ లోకంలో దేవ ఏడ్పు పళ్ళు కొరుకుట అదన్నీ ఉన్నప్పటికీ దేవ నీతిమందుని దేవ మీ యొక్క రాజ్యంలో ఎంతో సంతోషాన్ని మీరు దయచేస్తున్నందుకు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం మూడవదిగా దేవ నీతిమందుని యొక్క సాదృశ్యం గురించి దేవ
దేవా మీరు ప్రతి ఒక్క దీని బంధునే దేవా తీర్చబోతున్నందుకు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం దేవా అట్టి భాగ్యానే మాకందరికీ దయచేస్తున్నందుకు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ఈ వాక్యానే వింటున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డల కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం దేవా ఇప్పటికీ కూడా దేవా ఎవరు దేవా నీతి మందునిగా తీర్చబడలేదో దేవా వారి కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం వారి దేవా మీరే నిజమైన దేవుడు అని తెలుసుకొని దేవా నిన్ను సొంత రక్షగునిగా అంగీకరించి దేవా ఇలాగ దేవా నీతి మందులుగా తీర్చబడడానికి దేవా మీరు ఇచ్చిన భవిష్యత్తును వారు కూడా సొంతం చేసుకోవడానికి కృప దయచేయండి వాకిం చెప్పిన దాసుని ఇంకను బలపరచండి దేవా మమ్మల్ని అందరినీ ఈ టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డల్ని మీ చేతికి సమర్పిస్తూ సమస్త ఘనత మహిమ ప్రభావాలు మీరు మాత్రమే పొందమని ఏ సుక్రిస్తునామూలు అడుగుతున్నాము తండ్రి ఆమె మంచిది దేవుడు తన సేవకులు నిలబెట్టి మనతో మాట్లాడి ఉన్నాడు కానీ ఈ యొక్క వాక్యంలో మీకేమైనా సందేహాలు ఉన్నా లేదంటే మీకు ప్రార్థన అవసరతలు ఉన్నా కింద స్కూల్ అవుతున్న నెంబర్స్ని మీరు కన్సల్ట్ చేయవచ్చు దయచేసి గమనించండి ఇంకును ఈ యొక్క వాక్యాల ద్వారా మీరు బలపడాలి అనే ఆశ మీలో ఉన్నట్లయితే ప్రతిరోజు సాయంత్రం తొమ్మిది గంటల నుంచి తొమ్మిది గంటల ముప్పై నిమిషముల వరకు ఈ యొక్క కార్యక్రమం ప్రసారం అవ్వచ్చు ఉన్నది కనుక మీరందరూ వీక్షించి దైవ దీవెనలు పొందవలసిందిగా మనవి మే గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్